இன்னும் ஒரு சில வினாடிகள் தான் அதோட உங்கள் வாழ்க்கை முடிஞ்சிடும்னு உங்களுக்கே தெரியுது உங்கள் அப்பாவோட மூஞ்சி மட்டும் உங்கள் கண் முன்னாடி வருது போய் வேகமாக வண்டி எடுத்துகிட்டு லாரிக்கிட்ட போகிறீங்க பயங்கரமான ஒரு சத்தம் ஹாய் நான் உங்கள் நவீன் விக்னேஸ்வர் ராத்திரி ஒரு பத்து பதினோரு மணி இருக்கும் எப்பவும் போல் ஒரு தூக்கம் இல்லாத ஒரு இரவு நீங்கள் பாட்டுக்கு புரண்டு புரண்டு படுக்கிறீங்க ரொம்ப நேரமாக தூக்கம் வரல அப்புறம் எப்பவும் போல் நிறையா யோசனைகள் வர ஆரம்பிக்குது உங்களுக்கு கடைசியாக நம்ம எப்போ நல்லா தூங்கணும் கடைசியாக நான் எப்போ சிரித்தேன் கடைசியாக எப்போ நான் வாழ்க்கையில் சந்தோஷமாக இருந்தேன் கடைசியாக எப்போ நான் ஆசைப்பட்ட மாதிரி என் வாழ்க்கை இருந்துச்சு கடைசியாக எப்போ ஒரு நல்ல மனுஷனை வாழ்க்கையில் நான் பார்த்தேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏகப்பட்ட கேள்விகள் ஏகப்பட்ட எண்ணங்கள் அப்படியே புரண்டு புரண்டு படுக்கிறீங்க அண்ட் இரவுக்குனே உரிய ஒரு சில ஓசைகள் மட்டும் உங்கள் செவிகளில் வந்து விழுது தூரத்தில் ஒரு நாய் குறைக்கிறதாகட்டும் உங்களோட கடிகாரத்தோட அந்த டிக் டிக் சத்தம் மட்டும் கேட்குறது அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ரொம்ப நிசப்தமாக இருக்குது அந்த இரவு அண்ட் இப்போ மறுபடியும் டைம் பார்த்தா ஒரு ஒரு மணி இருக்குது நீங்கள் பாட்டு யோசிச்சுட்டே இருக்கீங்க ஒரு கொஞ்ச நேரத்தை பார்த்தா எப்பவும் போல் மறுபடியும் அழுக வர ஆரம்பிச்சிருது உங்களோட கஷ்டம் எல்லாம் மறுபடியும் கண் முடி வருது உங்களோட வேதனைகள் உங்கள் கண் முன்னாடி வருது எவ்வளோ வேணால் புரண்டு படுக்கிறீங்க தூக்கம் வரல அழுக மட்டும் தான் வருது நமக்கு யாருமே இல்லையே நம்ம கஷ்டத்தை சொல்லக்கூடிய யாரும் இல்லையே நம்ம கஷ்டத்தை சொன்னால் யாராவது புரிஞ்சுப்பாங்களா இப்படிலாம் யாருக்காவது நடக்குமா ஏன் எனக்கு இப்படிலாம் நடந்துச்சு ஏன் எனக்கு இப்படி ஒரு வாழ்க்கை ஏன் எனக்கு இந்த வாழ்க்கைன்னு சொல்லிட்டு மறுபடி யோசிக்க ஆரம்பிக்கிறீங்க பல தடவை உங்களுக்கு வந்த இந்த எண்ணம் மறுபடியும் உங்களுக்கு வருது நம்ம வாழணுமா நம்ம ஏன் வாழணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொரு டைமும் அந்த எண்ணம் வரும்போது ஏன் இப்படிலாம் யோசிக்கிறது சொல்லிட்டு உங்களை நீங்கள் திட்டி அந்த எண்ணத்தை போக வச்சுருங்க பட் இந்த டைம் வந்து இன்னும் ஸ்ட்ராங்காக வருது அந்த எண்ணம் யோசிச்சு பார்க்குறீங்க உங்களுக்கு ஒரு காரணம் கூட கிடைக்கல நீங்கள் பண்ண எல்லா விஷயங்களையும் கேட்டுக்கிங்க நீங்கள் ஆசைப்பட்ட இடமே உங்களுக்கு கிடைக்கல வாழ்க்கை ஃபுல்லாக இருட்டு தான் அடுத்த நாள் சீரியன் விடியலாம் ஆனால் உங்கள் வாழ்க்கையில் ஒரு நாளாவது விழிச்சம் வருமா இதோட எல்லாத்தையும் முடிச்சுக்கலாம் எந்த கஷ்டமுமே வேணாம் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க காலைல ஒரு நாள் அஞ்சு மணி போல் இருக்குது நீங்கள் பாட்டுக்கு உங்கள் பைக் சாவி எடுத்துகிட்டு பைக் ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்க நம்ம ரொம்ப தூரம் ரோட்டில் போவோம் ஏதோ ஒரு கார் இல்லை ஏதோ ஒரு லாரி போதும் அதோட நம்ம வாழ்க்கை முடிஞ்சிடும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு நீங்கள் பாட்டுக்கு ரோட்டில் போக ஆரம்பிக்கிறீங்க காலையில் ஒரு அஞ்சு ஆறு மணி இருக்கனால அவ்வளோ ரோட்லேயும் வண்டி எதுவும் இல்லை ஸோ இன்னொரு கொஞ்ச நிமிஷம் தான் எல்லாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களோட வாழ்க்கையை திரும்பி பார்க்க ஆரம்பிக்கிறீங்க உங்கள் அப்பா அம்மாவை பற்றி யோசிக்கிறீங்க அவங்களுக்காவது வாழலாமான்னு யோசிக்கிறீங்க உங்களோட காதலை பற்றி நினைக்கிறீங்க உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் கொஞ்சம் பேரை பற்றி நினச்சி பார்க்குறீங்க கொஞ்சம் தூரம் வண்டி போனதுக்கப்புறம் தூரத்தில் ஒரு லாரி தெரியுது லாரியோட அந்த லாரியோட ரெண்டு லைட் அப்படியே பயங்கரமாக உங்கள் கண்ணில் வந்து படுது சரி ஓகே எல்லாம் முடிய போகுது இதுதான் அந்த மொமெண்ட் இதுதான் நம்ம வாழ்க்கையோட கடைசி மொமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு தோணுது அப்படியே உங்கள் பைக்கை வேகமாக முறுக்குறீங்க அந்த லாரியை நோக்கி வேகமாக ஓட்டுறீங்க அந்த லாரியும் கிட்ட வருது இன்னும் ஒரு சில வினாடிகள் தான் அதோட உங்கள் வாழ்க்கை முடிஞ்சிடும்னு உங்களுக்கே தெரியுது உங்கள் அப்பா அம்மாவோட மூஞ்சி மட்டும் உங்கள் கண் முன்னாடி வருது அப்படியே வேகமாக வண்டி எடுத்துகிட்டு லாரிக்கிட்ட போகிறீங்க பயங்கரமான ஒரு சத்தம் திடீர்னு பார்த்தா உங்களே அறியாமல் நீங்கள் உங்கள் மசில் மெமரியில் நீங்கள் அந்த பிரேக் அழுத்திட்டீங்க லாரி டிரைவரும் பிரேக் அழுத்திட்டார் ஒரு அடி கூட இல்லை லாரிக்கு உங்களுக்கும் இல்லை இடைவெளி சே ஏன் பிரேக் அழுத்துன்னு சொல்லிட்டு உங்களை நீங்களே திட்டுறீங்க நீங்கள் உங்களை திட்டுறது பார்த்தா அந்த லாரி டிரைவரும் உங்களை திட்டுறாரு பட் அதெல்லாம் எதுவுமே உங்கள் காதில் விழலை கடைசியில் அந்த லாரி டிரைவர் சொல்கிற ஒரே ஒரு வார்த்தை மட்டும் உங்கள் காதில் விழுது ஒரு நாள் தான் என்ன நிம்மதியாக வாழ விடுங்கடா ஏன் எல்லோரும் ஏன் லாரி மாதிரியே வந்து விழறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் திட்டுறாரு அப்படியே நீங்களும் வண்டி எடுத்துகிட்டு போக ஆரம்பிச்சிடுறீங்க அவர் சொன்ன அந்த வார்த்தை வந்து உங்கள் காதில் ஒழிச்சுட்டே இருக்கு ஒரு நாள் தான் என்ன நிம்மதியாக வாழ விடுங்க வாழ ஒரு நாள் தான் என்ன நிம்மதியாக வாழ விடுங்க அப்போ தான் நீங்கள் யோசிக்கிறீங்க ஆமாம் இல்லை நம்ம ஒரு நாள் கூட வாழ்க்கையில் நிம்மதியாக வாழலை ஏன் அதுக்குள்ளே சாகணும் இந்த ஒரு நாள் நம்ம வாழ்க்கையில் பிடிச்சதெல்லாம் பண்ணுவோம் எதை பற்றியும் யோசிக்க வேணாம் யாரை பற்றியும் யோசிக்க வேணாம் இந்த ஒரு நாள் ஃபுல்லாக நம்ம ஆசைப்பட்ட மாதிரி வாழ்ந்துட்டு இந்த நாள் முடியும் போது நம்ம 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 வாழ்க்கையை முடிச்சுக்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க ஸோ இது வரைக்கும் ஹெல்மெட் போடாத நீங்கள் வாழ்க்கையில் கடைசியாக ஒரு நாள் இன்றைக்கி ஒரு நாள் வாழ போகிறோம் ஹெல்மெட் போட்டு ஓட்டுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹெல்மெட் போட்டுட்டு வண்டியை
பாட்டி ரொம்ப பசிக்குது ஒரு நாலு இட்லி கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாங்கி சாப்பிட்றீங்க அவ்வளோ டேஸ்ட்டு நீ சாப்பிட சாமி அப்படின்னு சொல்லிட்டு தாராளமாக அந்த பாட்டி உங்களுக்கு வைக்கிறாங்க அண்ட் நாலு இட்லி சாப்பிட்டக்கப்புறம் நீங்கள் கேட்காம இன்னும் ரெண்டு இட்லி இன்னும் ரெண்டு இட்லி சொல்லிட்டு பாட்டி போதும் பாட்டு நீங்கள் சொல்கிற அளவுக்கு உங்களுக்கு இட்லி வைக்கிறாங்க நல்லா பசி ஆறிடுது அண்ட் அவங்களோட அன்புனால உங்கள் மனசும் ஆறிடுது பாட்டி எவ்வளோ ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறீங்க ஒரு நாற்பது ரூபா ஆச்சுப்பா அப்படிங்கிறாங்க உங்கள் பேர்ஸ் எடுக்கிறீங்க உங்கள்கிட்ட சேஞ்ச் இல்லை இந்தாங்க பாட்டி நூறுபா தான் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நூறுரூவா கொடுக்குறீங்க அவங்க சேஞ்ச் எடுக்கலாம் அப்படின்னு போகிறாங்க அப்போ தான் நீங்கள் யோசிக்கிறீங்க நம்ம வாழ போகிறது தான் கடைசி நாள் நம்ம காசு வச்சு என்ன பண்ண போகிறோம் அவங்களே வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பரவாயில்ல பாட்டு நீங்களே வச்சுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்கிறீங்க நீ நல்லா இருக்கணும்ப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு மனசார உங்களை வாழ்த்துறாங்க அவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்குது அண்ட் வாழ்க்கையில் ரொம்ப நாள் கடிச்சு மனசார சந்தோஷப்படுறீங்க அப்படியே உங்கள் பைக் எடுக்கிறீங்க இன்னும் வேகமாக போகிறீங்க ஒரு அரை மணி நேரம் முக்கால் மணி நேரம் போனதுக்கப்புறம் திடீர்னு உங்கள் கையில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நீர் துளி ஃபீல் ஆகுது என்னடா அப்படின்னு யோசிக்கிறக்குள்ளேயே திடீர்னு பயங்கரமான ஒரு பெரிய மழை பிடிச்சிருது ஐயோ ஐயோ நம்ம நினஞ்சிருவோம் நம்ம பைக்கும் நினஞ்சிரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏதோ ஒரு சின்ன மரம் கிடச்சா கூட போய் நிறுத்திடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேகமாக பைக் ஓட்டிகிட்டே போகிறீங்க அப்புறம் தான் யோசிக்கிறீங்க இன்றைக்கி தான் நம்ம வாழப்போகிற கடைசி நாள் நம்ம எதுக்கு மழைக்காகலாம் பயப்படணும் இது வரைக்கும் மழையில் ஒரு தடவை கூட ஆடினது கிடையாது நம்ம மலையை ரசிப்போம் மலையில் ஒரு டான்ஸ் கூட ஆடுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பைக் ஓரமாக நிறுத்திட்டு போய் மலையில் அப்படியே செம்மையாக ஆட்டம் போடுறீங்க உங்கள் ரெண்டு கையும் நீட்டி வானத்தை பார்த்து அப்படியே மழை தண்ணியை குடிக்கிறீங்க மலையோட சாரலை உணர்றீங்க அப்படியே உங்கள் கண்ணெல்லாம் மழை துளிப்பட்டு உங்கள் கண்ணத்தில் மழை துளிப்பட்டு மலைத்துளி உங்களுக்கு மொத்தங்கள் கொடுக்குது நீங்கள் திருப்பி மலைத்துளிக்கு நீங்கள் மொத்தங்கள் கொடுக்குறீங்க அந்த மலையோட வாசம் மண் வாசம் அவ்வளோ அற்புதமாக இருக்குது ரொம்ப நாள் கழித்து மனசார ஒரு சந்தோஷம் சே வாழ்க்கையில் எவ்வளோ சந்தோஷம் இருக்குல்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு சின்ன ரியலைசேஷன் அதுக்கப்புறம் அந்த நாள் உங்களுக்கு அப்படியே செம்மையாக போகுது செம்ம அழகாக போகுது நிறைய நல்ல மக்களை பார்க்குறீங்க நிறைய நல்ல விஷயங்கள் நடக்குது திடீர்னு உங்கள் பைக் பஞ்சர் ஆகிடுது ஆனால் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ண ஒருத்தங்க வராங்க உலகத்தில் நிறைய நல்ல மக்கள் இருக்காங்க அதை நீங்கள் பார்க்குறீங்க உங்களுக்கு பிடிச்ச இடத்துலலாம் பைக்கை நிறுத்துறீங்க நிறையா விஷயங்களை ரசிக்கிறீங்க நேச்சரை ரசிக்கிறீங்க உங்கள் வாழ்க்கையை ரசிக்கிறீங்க உங்கள் வாழ்க்கையில் இருக்க கடைசி நாள் இது பட் அந்த நாள் அவ்வளோ அழகாக போகுது அந்த நாள் ஃபுல்லாக சிரிச்சுட்டே இருக்கீங்க அண்ட் போயிட்டே இருக்கும்போது ஒரு அருவி பார்க்குறீங்க அண்ட் ஒருத்தரி கூட தயக்கமே இல்லாமல் அந்த அருவியில் போய் குளிக்கிறீங்க அவ்வளோ என்ஜாய் பண்ணுறீங்க முழு மனசாக சந்தோஷமாக இருக்கீங்க அண்ட் இப்போ டைம் வந்து ஒரு நாலு அஞ்சு மணி போல் இருக்குது அருவியில் குளிச்சுட்டு இருக்கும்போதே பார்த்தீங்கன்னா தூரத்தில் உங்களுக்கு ஒரு மழை தெரியுது அண்ட் அப்போ ஒரு முடிவு பண்ணுறீங்க ஓகே என் வாழ்க்கையில் கடைசி நாள் இவ்வளோ சந்தோஷமான நாளாக மாறிடுச்சு போதும் இது போதும் அந்த மலைக்கு போகும் அந்த மலை உச்சிக்கு போகும் அதோடு எல்லாத்தையும் முடிச்சுக்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க அண்ட் கொஞ்சம் தூரம் போனதுக்கப்புறம் உங்ககிட்ட ஒருத்தங்க லெஃப்ட் கேட்குறாங்க அவங்க கொஞ்சம் ஃபிசிக்கலி சேலஞ்சில் அவங்களோட கால்கள் வந்து கொஞ்சம் ப்ராப்பராக இல்லை அண்ட் உடனே வந்து நீங்கள் நிறுத்திடுறீங்க எங்கே போகணும் அப்படின்னு கேட்டதுக்கு நான் அந்த மலையில் தான் போய் இறங்கணும் அந்த மலையில் நான் விட்டுருங்க அப்படின்னு அவங்க சொல்கிறாங்க ஆமாம் நானும் மலைக்கு தான் போகிறேன் ஏறுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்கள உங்கள் வண்டியில் ஏற்றிக்கிட்டு அவங்க கொஞ்சம் தூரம் போகிறீங்க அண்ட் அவங்க உங்ககிட்ட எதாத்தமாக பேச்சு கொடுக்குறாங்க தம்பி உங்களை அந்த ஊரில் பார்த்ததே இல்லையே என்ன ஊருக்கு புதுசா ஆமாம் நான் சும்மா சுற்றி பார்க்க வந்திருக்கேன் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க ஓகேப்பா கொஞ்சம் பார்த்து அந்த மலை வந்து கொஞ்சம் டேஞ்சர் அது ஒரு சூசைட் பாயிண்ட்டும் கூட ஸோ கொஞ்சம் பார்த்து சேஃபாக இருங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அண்ட் உங்களுக்கு திடீர்னு ஒரு கேள்வி எழுது எவ்வளோ நாளானால் உங்களுக்கு இந்த பிரச்சனை எவ்வளோ நாளாக உங்களுக்கு இந்த காலில் பிரச்சனை இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறீங்க ஒரு இருபத்தெட்டு வருஷமாப்பா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஐயோயோ உங்கள் வயசு என்னென்ன அப்படின்னு கேட்குறீங்க எனக்கு இருபத்தெட்டு வயசு ஆகுதுப்பா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு புரியுது அவங்களுக்கு பிறந்ததுலேருந்தே கால் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு எப்படிண்ணா எவ்வளோ கஷ்டமாக இருந்திருக்கும்ல ஒரு நாள் கூட உங்களுக்கு நம்ம வாழ்க்கையை முடிச்சுக்கலாம் நம்ம ஏன் இவ்வளோ கஷ்டப்படணும் உங்களுக்கு ஒரு நாள் கூட தோணுனது இல்லையான்னு நீங்கள் கேட்குறீங்க சி என்னப்பா இப்படிலாம் கேட்டுட்டேன் எனக்கும் சின்ன வயசில் கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான்ப்பா இருக்கும் இப்போ என்னால் ஒழுங்காக நடக்கக்கூட முடியலன்னு கஷ்டமாக இருக்கும் பட் இந்த டிசபிலிட்டி நான் என்னோட பார்ட் ஆஃப் லைஃப் மாதிரி ஏற்றுக்கிட்டேன் நான் நிறையா விதத்தில் ரொம்ப லக்கியும் கூட நான் செம்மையாக பாடுவேன் நான் செம்மையாக எழுதுவேன் எங்கள் ஊரில் ஒவ்வொரு டைமும் திருவிழா வந்தால் என்னோட பாட்டுக்கு அவ்வளோ பேர் கூடுவாங்க
வாழ்க்கையில் இதுதான் கடைசி நாள்னு நினச்சி நான் வாழ்ந்தேன் எனக்கு இவ்வளோ சந்தோஷம் கிடச்சிருக்கு இவ்வளோ நல்ல மக்களை பார்த்துருக்கேன் இவ்வளோ அன்பு கிடச்சிருக்கு இவ்வளோ நல்ல உள்ளங்களை பார்த்துருக்கேன் எனக்கு பிடிச்ச எல்லாமே பண்ணேன் வாழ்க்கையில் இதுதான் கடைசி நாள்னு நினச்சி வாழும்போது அவ்வளோ அழகாக இருக்குது வாழ்க்கை அப்படின்னா வாழ்க்கையில் இருக்க ஒவ்வொரு நாளும் இதுதான் கடைசி நாள்னு நினச்சி வாழ்ந்தோம் அப்படின்னா வாழ்க்கை எவ்வளோ அழகாக இருக்கும் அப்படின்னு யோசிக்கிறீங்க அப்படியே ஒரு கால் எடுத்து பின்னாடி வைக்கிறீங்க இன்னொரு எண்ணம் வருது கஷ்டப்பட தான் இப்போ காரணம் தேவை சந்தோஷமாக இருக்க காரணம் தேவையில்லைன்னு உங்களுக்கு தோணுது அப்படியே இன்னொரு கால் எடுத்து பின்னாடி வைக்கிறீங்க ஸ்ட்ரெஸ்ஸான ஒரு வேலை ஸ்ட்ரெஸ்ஸான ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் ஸ்ட்ரெஸ்ஸான ஒரு காலேஜ் லைஃப் ஒரு எக்ஸாமில் நான் ஃபெயில் ஆகிட்டேன் நான் ரொம்ப ஆசைப்பட்ட ஒரு விஷயம் விட்டு போயிடுச்சுங்கிற ஒரே ஒரு காரணத்துக்காக வாழ்க்கையை முடிக்கணுங்கிறது எந்த விதத்துலையும் சரியான விஷயம் கிடையாது இன்னும் வாழ்க்கையில் பார்க்க வேண்டியது எவ்வளவோ விஷயம் இருக்குது அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க இன்னொரு கால் எடுத்து பின்னாடி வைக்கிறீங்க அப்படியே ஒவ்வொரு எண்ணமாக வந்து வந்து உங்களோட கால் எடுத்து பின்னாடி வச்சுட்டே இருக்கீங்க ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கழித்து பார்த்தா அந்த மழை வச்சு உங்களை விட்டு எங்கேயோ தூரமாக இருக்குது அப்புறம் தான் யோசிக்கிறீங்க சே ஒரு கொஞ்ச நாள் என் லைஃப்பில் கஷ்டமாக போச்சுங்கிறக்காக இந்த வாழ்க்கையே முடிக்கணும்னு நினச்சிட்டேன் எவ்வளோ பெரிய முட்டாள நான் இதே மாதிரி எவ்வளோ முட்டாள்கள் இதே சூசைட் பாயிண்ட்லேருந்து அவங்க வாழ்க்கையை முடிச்சிருப்பாங்க தன்னோட வாழ்க்கையை முடிக்கணும்னு நினைக்கிற ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு நாள் தனக்கு பிடிச்ச மாதிரி வாழ்ந்து பார்த்தாலே போதும் தன்னோட வாழ்க்கை எவ்வளோ அழகானது தன்னோட வாழ்க்கையில் இன்னும் எவ்வளோ விஷயங்கள் இருக்குது பார்க்க வேண்டியதுன்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு தெரியும் இது தெரியாமல் எவ்வளோ பேர் இப்படி ஒரு தப்பான முடிவு எடுக்கிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு யோசிக்கிறீங்க அப்புறம் உங்கள் நெஞ்சில் கை வைக்கிறீங்க மனசார சொல்கிறீங்க எனக்கு வாழ்கிறதுக்கு அவ்வளோ காரணங்கள் இருக்குது அந்த வாழ்க்கையை வாழுவேன் முழு மனசாக வாழுவேன் ஒவ்வொரு நாளும் ரசித்து 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 எனக்கு பிடிச்சதெல்லாம் பண்ணி வாழுவேன் வாழ்க்கை ரொம்ப 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 அழகானதுன்னு சொல்கிறீங்க அந்த மாதிரி பைக்கை ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்க பட் இந்த தடவை வேகம் கிடையாது ரொம்ப மெதுவாக பைக் ஓட்டிகிட்டு போகிறீங்க ஏன்னா உங்களுக்கு வாழணுன்னு அவ்வளோ ஆசை கொஞ்சம் தூரம் பைக் மூவ் பண்ணோடனே மறுபடியும் நிறுத்துறீங்க திரும்பி அந்த மழை உச்சி ஒரே ஒரு டைம் பார்க்குறீங்க பார்த்து ஒரே ஒரு விஷயம் சொல்கிறீங்க இது நவீன் விக்னேஸ்வரின் இதயத்தின் குரல் நீங்கள் இது வரைக்கும் இதயத்தின் கொலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க அந்த பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க நான் வீடியோ போட்டு அடுத்த செகண்ட் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துடும் இதயத்தின் குரலில் நீங்கள் இன்ஸ்டாகிராம்லையும் ஃபாலோ பண்ணலாம் அதுக்கான லிங்க் இந்த வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷன் அண்ட் கமெண்ட்ஸில் இருக்குது நன்றிகள் ஆயிரம்